অনশতার জন্য আমাদের কপালে তাচ্ছিল্য জুটলেও ফ্লেমিং এর কপালে জুটেছিল নোবেল পুরস্কার মিনি স্টোরিজের আজকের গল্পে আমরা জানব সেই অলস বিজ্ঞানীর নোবেল পুরস্কার জয়ের গল্প স্কটল্যান্ডের ডাক্তার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং 1928 সালে তিনি গবেষণা করেছিলেন স্টেফাইলোকক্কাস নামের ভয়াবহ ব্যাকটেরিয়া নিয়ে যাকে মারা ছিল বেশ কঠিন কাজ কোনো ওষুধেই কাজ হতো না বহু রোগীর মৃত্যু ঘটেছে এই স্টেফাইলোকক্কাসের আক্রমণে ফ্লেমিং তার গবেষণাকালের একটি পেট্রিডিশে এই ব্যাকটেরিয়া রেখেছিলেন তার উপর বিভিন্ন জিনিস প্রয়োগ করে দেখা হচ্ছিল কি করে মারা যাবে এই ব্যাকটেরিয়াকে কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছিল না এর মধ্যেই চলে এলো গ্রীষ্মকাল আগস্টের শুরুতে ফ্লেমিং ছুটিতে যাচ্ছেন যাওয়ার আগে ল্যাবে সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে যাওয়ার কথা কিন্তু আলসেমি পেয়ে বসল তাকে আর কোনো কিছু পরিষ্কার না করেই চলে গেলেন ছুটি কাটাতে প্রায় দু সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে ফিরে এলেন ল্যাবে এবার সেই পুরনো পেট্রিডিসগুলোকে তো পরিষ্কার করতেই হয় এর মাঝে সেখানে ব্যাকটেরিয়া আরাম করে বংশ বিস্তার করেছে কাজেই পুরো ডিস জুড়েই ব্যাকটেরিয়া গিজ গিজ করার কথা কিন্তু সেগুলোকে বের করে মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে চমকে গেলেন ফ্লেমিং কেন কারণ ডিসের মাঝে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল ছত্রাকের বীজ কয়েক জায়গায় সেই ছত্রাক গজিয়েছে কিন্তু এ কি গোট্টাগাট্টা যে ব্যাকটেরিয়াকে ফ্লেমিং নানা কসরত করেও মারতে পারেননি এই জাদুকরি ছত্রাকের ছোঁয়া লাগা মাত্রই তারা সবাই মারা গেছে ডিসের যেখানে যেখানে ছত্রাক পড়েছে তার চারপাশের সব ব্যাকটেরিয়া খতম ফ্লেমিং বুঝে গেলেন এই বিদঘুটে ছত্রাকের মাঝে কিছু একটা আছে যা ব্যাকটেরিয়াগুলোকে অবলীলায় মেরে ফেলছে তিনি এই আবিষ্কারের গুরুত্ব নিমেষেই বুঝে গেলেন আর ছত্রাক থেকে রস সংগ্রহ করে সেটাকে নানা ব্যাকটেরিয়ার ওপর প্রয়োগ করলেন জাদুর কাঠিন মতো কাজ করলো এই ছত্রাকের রস এই ছত্রাকের ছোঁয়া পেলেই ব্যাকটেরিয়া সব অক্কা পেতে শুরু করল ছত্রাকটার নাম ছিল পেনিসিলিয়াম নোটাটাম তাই ফ্লেমিং এই জাদুকরি ওষুধের নাম দিলেন পেনিসিলিন এই মহা আবিষ্কারের কথা ফ্লেমিং সবাইকে জানালেও কেউ তখন তেমন পাত্তা দেয়নি হাজার হলেও উড়ে এসে জুড়ে বসা ছত্রাকের এত অসাধারণ গুণের কথা কেউ কেনই বা মানতে চাইবে তাছাড়া এই ছত্রাকের রস অনেক বেশি পরিমাণে বানানো বেশ কঠিন কাজ ছিল বছর দশেক পরে অক্সফোর্ডের কয়েকজন গবেষক ফ্লেমিং এর এই আবিষ্কার নিয়ে কাজ শুরু করেন তারা খেটে খুঁটে বের করেন বিপুল পরিমাণে পেনিসিলিন বানানোর কৌশল পরবর্তীতে এরকম আরও ওষুধ বেরিয়েছে সামগ্রিকভাবে এ ধরনের ওষুধের নাম দেয়া হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুদ্ধে চেহারাটাই যেন পাল্টে দিয়েছে এই অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধগুলো অলসতার কারণে খুঁজে পাওয়া অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন উনিশশো সালে স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিংকে এনে দেয় নোবেল পুরস্কার 